9일에 신도시에 있는 한 민간 임대 아파트가 임대 1년도 채안돼 조기 분양을 시작했습니다. 그런데 예고도 없이 분양가를 수억 원 올리는 바람에 입주민들은 난처한 상황에 처했습니다. 전영우 기자가 보도합니다. 올해 2월부터 입주를 시작한 위례 신도시의 한 민간 임대 아파트입니다. 근처 다른 아파트들이 일반 분양으로 진행한 것과 달리 4년 임대 후 분양 전환 방식을 택해 분양가 상한제를 적용받지 않았습니다. 그런데 입주 10개월 만에 건설사는 조기 분양 전환을 하겠다며 12억에서 13억 원 수준의 분양가를 제시했습니다. 일반 분양으로 진행해 올해 5월 입주가 시작된 근처 다른 아파트의 경우 분양가 상한제에 묶여 분양가가 7억 원대였습니다. 제시된 분양가는 현재 입주한 임차인들의 보증금보다 6억에서 7억 원 높은 수준입니다. 집에다 5, 6억을 쌓아놓고 임대 분양 아파트 들어오는 사람은 없거든요. 그렇다면 준비할 시간도 줘야 될 뿐더러. 임차인들은 예고조차 없었던 조기 분양에다 분양가도 너무 높아 분양을 포기해야 하는 상황이라고 토로합니다. 본인들은 종부세도 피하고 어, 여기서 떼돈도 벌고 땅은 공공대치를 이용해가지고 완전히 폭리를 취하고. 비용을 마련하지 못해 조기 분양에 참여하지 못하고. 4년을 기다리면 시장 상황에 따라 분양가가 더 오를 수 있다고 걱정합니다. 건설사 측은 입주민들이 주택가격 상승을 우려해 지속적으로 조기 분양 전환을 요청했다면서 이번 조기 분양을 환영하는 입주민들도 상당수라고 밝혔습니다. 또 분양가격은 수차례 시장 조사를 진행해 주변 시세의 80% 수준으로 책정했다고 밝혔습니다. 정부가 지난해 아파트 임대 사업 제도를 폐지하면서 해당 건설사의 조기 분양 전환을 사실상 부추긴 꼴이 됐다는 지적도 나옵니다. SBS 전용입니다 네, 안녕하십니까 김현우입니다. 더 많은 뉴스와 라이브 이벤트를 보고 싶으시면 화면 오른쪽을 눌러서 구독해 보시길 바라겠습니다. 또 저희 SBS 앱을 다운로드 하시면 속보 알림도 받아보실 수 있습니다. 항상 저희 SBS 뉴스를 시청해 주셔서 대단히 고맙습니다.